E con questa recinzione che delimita una proprietà privata iniziamo il nostro servizio di quest'oggi. Ci troviamo nella centralissima via Abruzzi, proprio dinanzi abbiamo il cimitero San Michele, tra aree lasciate a degrado, in cure e abbandono pubbliche e private. Nella fattispecie quest'oggi andremo a verificare una situazione che ha del paradossale, un'area un che parrebbe privata lasciata così a cielo aperto con rifiuti di ogni genere. Seguiteci. Qua naturalmente iniziano le immagini desolanti del, dell'incuria, dell'abbandono. Parrebbe, come accennavamo prima in apertura, eh, trattarsi di un'area privata, ma non ne siamo totalmente sicuri. Sta di fatto che qua possiamo trovare ogni genere di rifiuti, dai pneumatici usati, eh, Ethernet, mobili, elettrodomestici. Un, un laghetto, definiamolo così, dove convivono e, e abitano anche naturalmente gli anatropoli, c'è una colonia, una colonia di gatti. Adesso vi faccio vedere anche le siringhe che chiaramente vengono buttate qua dai tossicodipendenti. E grazie anche alla collaborazione di due dipendenti della provincia di Cagliari, il settore antinsetti, che ci hanno prestato questo arnese, vedete? Noi adesso stiamo andando a verificare cosa tutto accade. Siringhe utilizzate dai tossicodipendenti lasciate qua, in mezzo a questa strada, in questa strada sterrata, andiamo a verificare con le immagini cosa tutto c'è, ecco potete vedere inerti, mattonelle, bustine di siringhe, metadone, dove il metadone? Abbiamo trovato, ecco qua, un'altra, altre siringhe qua, vedete, eccoci qua, più importanti eh, legato proprio al fatto che c'è un, una deposizione delle, delle zanzare Culex e anche la zanzara tigre qua depone le uova. È un focolaio attivo quasi tutto l'anno perché raccoglie la maggior parte delle acque piovane dei dintorni e eh, ristagnano qui questo, questo è un ex, un ex demoli, demolizione eh, abbandonata non lo so a se stessa perché Penso che il comune dovrebbe provvedere almeno a, a, a bonificare questo, questa cosa, se non altro mettere una chiusura con qualche guardia. Nel largo della zanzara. Possiamo vedere? Eccole qua. Porca di una puttana. Queste sono larve di zanzara. Queste sono larve di zanzara. Che schifose. Ma quello che vediamo, quelle che si muovono e ci sono, sono i primi stadi, eh? anche rossi, anche di colore rossastro. Questi sono i microorganismi che, che mangiano anche i fenicotteri, quello che, che porta la, che il colore tempi. rosa al fenicottero. C'è tutto qua in questi anni. Vedi questi gruppi che ci sono qua? Beh. Sì, 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 sì. Guarda, e non ha bisogno di... anche se non hai salvagente, mi ragno come cammina sull'acqua. Inizia con un ragno, eh. eh. C'è di tutto proprio, aliga, manetto. Tutto, tutto, tutto. Ma voi nel sito della provincia avete pubblicato anche un decalogo di buon comportamento per evitare che le zanzare prolificano? Sì, diciamo sono dieci consigli utili che abbiamo messo per i cittadini, eh, sono degli accorgimenti per evitare il proliferarsi delle, delle zanzare. Dove si annidano? Nei sottovasi ad esempio? Eh, dove ci sono dei ristagni di acqua, nei sottovasi, nei giardini le vasche abbandonate. Un consiglio per tutti, uno di questi dieci? È di seguire, evitare questi ristagnamenti d'acqua perché le zanzare depositano le uova proprio nell'acqua, quindi meno ce ne sono di questi ristagni è meglio è. Quindi come si è? www? www.antinsetti.altervista.org e con l'utilizzo di una telecamera nascosta adesso andremo a verificare proprio lo stato dei, dei luoghi in cui si trova chiaramente quest'area qua. Seguiteci. Vai, vai. Naturalmente tutta questa situazione è a conoscenza del comando di polizia municipale, 
Adesso vi facciamo vedere un'altra immagine veramente desolante, venite. Stando attenti chiaramente a dove stiamo mettendo i nostri piedi, vi facciamo vedere alcune immagini ancora di degrado. Ecco qua. Tra l'altro, come i tecnici della provincia poc'anzi ci hanno fatto osservare, ci sono dei focolai di zanzare che naturalmente sono eh, sotto stretta osservazione sempre della, della provincia, proprio per andare a monitorarli. E... Questa montagna di rifiuti, naturalmente, come potete osservare, è una, rappresenta una bomba ecologica a tutti gli effetti. Lastre di Eternit, le cui particelle naturalmente si, si sgretolano e lasciano naturalmente nell'aria questi potenziali e pericolosi eh, effetti. Naturalmente, a un passo da noi, come potete vedere, i palazzi, le abitazioni tra via Sarrabus e questo quadrilatero che chiaramente tiene in ostaggio i cittadini di San Michele. siringhe, ancora siringhe buttate naturalmente in mezzo a questa strada sterrata, un potenziale pericolo per chiunque. E in pochissimi minuti in cui stavamo naturalmente effettuando questo servizio abbiamo potuto raccogliere qualche siringa che potete vedere qua. Le abbiamo raccolte con delle apposite pinze. Ecco qua, potete vedere. Alcune hanno il tappo mentre altre eh, le vedete qua sprovviste e quindi potenziali, potenzialmente pericolose. Il pezzo può chiudersi qua, il nostro servizio naturalmente è intento a farvi notare le aree di degrado eh, abbandonate nella città, non soltanto in periferia, ma come potete vedere proprio vicino anche alle case e alle persone ci sono queste situazioni di incombente pericolo. Piazza Matteotti, fronte del municipio che fu di Baccaredda, eh, la piazza è una delle mie preferite anche perché come la maggior parte dei caglieritani mi ritrae in età infantile mentre gioco con i piccioni, una vecchia fotografia. La piazza, eh, lungi dal pensiero di volerla cambiare, perché la amo proprio così com'è, con i cordoli originali del secolo scorso, con le aiuole, sempre le stesse, ovviamente con qualcosa in più, come per esempio i vari dossi che si sono creati con il crescere di queste secolari piante di Ficus Benjamin che al periodo della guerra, soprattutto quando le navi tornavano dall'Africa, eh, si riempivano di babbuini e di altre specie animali che le navi si riportavano dietro. Oggi le navi purtroppo portano dietro altre storie che sono le storie di questi ragazzi. E questo è l'aspetto di Piazza Matteotti oggi, eh, una bazar di oggettini in vendita di questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Oggettini che eh, di anno in anno diventano anche sempre più qualitativamente conformi, eh, loro campano così, ovviamente hanno stravolto per sempre l'aspetto della piazza, già stravolto in passato, ma molto in passato, dalla presenza del centro informazioni che sarebbe quella costruzione squadrata che vediamo nello sfondo. La famosa fontana degli anni 50, ormai il ricordo sbiadito dei giochi d'acqua, è ormai di consuetudine sempre vuota. Il massimo del degrado sicuramente la piazza lo raggiunge in questo angolo dove si vede questa, questo pannello elettrico totalmente divelto, questo gradino che si è formato ovviamente per via della presenza delle radici di questi alberi di mani, dimensioni e poi soprattutto qui, guardate qua come si è sollevato totalmente il pavimento della piazza e si vede la radice di questo bellissimo ficus che penso abbia 300 anni con queste liane che scendono giù a picco l'aspetto è veramente pittoresco però sinceramente qui bisognerebbe mettere un attimo a posto per esempio si potrebbe allungare la iuola rendendola rettangolare anziché fare questa specie di golfo in maniera da giustificare la presenza di, di, queste, di queste radici che spuntano dal terreno e tutto intorno il green 
Buongiorno signorina, buongiorno. Nella sua confusione questa piazza, sinceramente sarete d'accordo con noi, è veramente un'opera d'arte. Dal busto di Verdi alla pensilina, anche se orribile, dell'ufficio dell informazioni, come tutte le piante e soprattutto anche le, le pensiline storiche dell'azienda di trasporti Cagliaritana. All'epoca era la CT, adesso si chiama, non lo so nemmeno più perché non prendo il pullman, CTM, ecco qua. Ah, c'è scritto, scusate, ero distratto. Quella pensilina è così da 60 anni, forse anche da 70 e in tutta Italia sono uguali. Così come la vedete qui, la vedete a Torino, a Roma, a Milano, a Napoli, dovunque in Italia. Quindi anche quella resiste ed è un'opera d'arte. Suo malgrado è diventata un'opera d'arte. Ma indubbiamente l'opera d'arte di cui mi devo occupare oggi è quella principale, cioè l'effigie del primo inquilino di, di Piazza Matteotti. Chi è? Peppino, Giuseppe Verdi, eccolo qui. Come vediamo nell'immagine il busto. In bronzo di Giuseppe Verdi è stato celebrato recentemente con questa coccarda, qualche fiorellino ormai già di nuovo rinsecchito, probabilmente per i 150 anni dell'unità d'Italia. Giuseppe Verdi è qui da sempre, l'abbiamo conosciuto tutti nel corso degli anni, è stato anche restaurato nel corso della, dei decenni, pensate quanto può essere antico questo intonaco che l'ha riparato un po'. Ecco, Giuseppe Verdi è qui con la sua lira da, da sempre e qui deve rimanere, però un po' di manutenzione, eh, amici. E la storia di Giuseppe Verdi nella finzione della, della scultura della fusione in bronzo si trasla invece nella storia di un suo collega, tra virgolette, il grande Mario De Candia che invece lo riguarda proprio personalmente in quanto la tomba di Mario De Candia, come ho denunciato più volte, si trova abbandonata all'interno del cimitero monumentale di Bonaria e io mi catapulto così in maniera molto virtuale con la televisione all'interno del cimitero monumentale di Bonaria eh, con l'ausilio di una telecamera tascabile in maniera tale da poter eh, vedere in quali condizioni versa la tomba, la sepoltura, la cappella di, del conte Mario De Candia. Ecco qui, eh, dietro questo telone che l'amministrazione comunale ha voluto ovviamente coprire la tomba di Mario De Candia, il più grande cantante, il più grande telone drammatico dell'Ottocento. Quindi immaginiamo quante volte è potuto entrare in quel periodo coevo eh, di Verdi in contatto col maestro Verdi e come l'unità d'Italia si, si è creata proprio anche grazie alle, alle liriche. E alle, e alle arie della, del Rigoletto, della Traviata, del, torna, del Trovatore e quant'altro, soprattutto del Nabucco, eh, del Nabucco di Verdi. Qui dietro c'è il più grande tenore drammatico dell'Ottocento, Mario De Candia, Casta e Daio, possiamo dirlo, e la cui tomba eh, continua ad essere in queste condizioni, anche se adesso l'hanno imballettata con questo telo plastico, vediamo all'interno, eh, sono riuscito ad infilare una mano, e documentare lo stesso stato di, di degrado, ecco con la tomba sfondata, le pareti che stanno crollando, il soffitto che sta per implodere, che sta per crollare proprio sulla, sulla sepoltura di Mario De Candia. Un personaggio che se eh, fosse nato anziché qua in Sardegna, fosse nato solo ecco, in Lombardia, come Manzoni che è nato in Lombardia, gode di un meraviglio, gode, insomma, godiamo più noi che, che Manzoni che ormai giace, eh, di un mausoleo eretto in sua memoria che secondo il mio modesto avviso potrebbe essere anche un richiamo eh, turistico scusate il cinismo ma è sicuramente un richiamo turistico immaginate tutti gli appassionati di opera al mondo che visitano Cagliari per altre ragioni eh, potrebbero fare un salto qua nel cimitero monumentale di Bonaria perché a Bonaria sono sepolti Mario da Candia eh, Piero Schiavazzi un grandissimo tenore drammatico preferito da Mascagni e poi c'è anche il tenore Manca che è morto sulla scena a Dublino ormai quasi 60 anni fa. Ecco, l'unica novità di questi ultimi mesi è che il Comune eh, si è preso la briga di coprire, eh, con, questi, di coprire con questi teli plastici, ma in realtà è davvero una prospettiva decorosa, eh, le tombe di questi personaggi del passato. E io mi domando e dico, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 di questi teliplastici possiamo immaginare che il comune abbia speso almeno una decina di migliaia di euro per metterceli, per montarli, tra farli stampare ma non faceva prima a riparare almeno una di queste cappelle guardando intorno notiamo che il cantiere è stato iniziato fortunatamente ecco, la vera, unica e importante novità di questa mia ultima visita al cimitero monumentale è questa che hanno iniziato a sistemare le cose quindi insomma un plauso all'amministrazione comunale speriamo insomma che portino che portino a termine questo questo intento dobbiamo considerare il fatto che io qua ci sono venuto nel corso degli anni almeno tre volte una volta anche con striscia la notizia e finalmente ho la soddisfazione di vedere il cantiere io vengo sempre molto volentieri qui a al cimitero monumentale di Bonaria perché le tombe che sono ormai tanto vecchie, questa è una delle più recenti, il defunto è morto nel 71, tuttavia qualcuno pensa di lasciare un piccolo rosario a distanza di tanti anni e se così non fosse, comunque la natura si sostituirebbe alla volontà degli uomini facendo crescere spontaneamente questi meravigliosi fiorellini che sembrano appena deposti per il defunto. Un'immagine così cruda che mi permetto di pubblicare così in maniera anche, diciamo così, inappropriata, però ci rende proprio la dimensione della morte. La morte secondo me non esiste perché alla fine non ci riguarda. Questa bambina all'epoca non si faceva in tempo ovviamente a fotografare la persona, il caro defunto, in una condizione vivente, è stata fotografata proprio nel momento della morte. Pensate, quindi abbiamo un'immagine anche di come è stata sepolta. Questo è tutto, per il momento Asibini, De Candia continua a rimanere qua dentro, speriamo che il comune spenda questi... quanto ci vorrà per mettere a posto un loculo? Oh ragazzi del comune, 10.000 euro, 20.000 euro, voi dite non è che si può spendere così, spendeteli 20.000 euro per mettere a posto Mario De Candia, trasferitelo, fateli un mausoleo, fate qualcosa, ciao!